اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو والدین سے بھلائی کے سلوک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ والدین کی ہر حال میں اطاعت کرو ہر حال میں فرما برداری کرو ہر حال میں ان کے حکم کے تابے رہو ہر حال میں ان پر مال دولت خدمت اپنا جان سب ان کے لیے وقت کر دو اور اگر والدین دوبارے کافر بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کرو جیسے کہ صحیح احادی سے مبارک میں موجود ہے کہ بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی اسما بن تابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ اسما جو ہے یہ حضرت سیدنا بی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے یہ بی بی آئیشہ کی بین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان دونوں میں یاد رکھنا ایک فرق ہے کہ بی بی اسما کی جو والدہ ہے ان کا نام تھا قطیلہ بن تعبد الاسد ابن عبد العزہ یعنی ان کی ماں کا نام قطیلہ تھا اور بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں کا نام ام رومان تھا یعنی ان کا ماں میں فرق تھا لیکن دونوں سیدنا عبی بکر کی بیٹیاں تھیں تو بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ کی خدمت میں آئی اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جات امی وحی علا وین نہا رائے وط اے میرے آقا میری والدہ جو ہے وہ آئی ہے مجھے ملنے کے لیے مدینے میں لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی ہیں ابھی تک وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے افعہ بروحا آپ کیا حکم دیتی ہے کہ میں والدہ کی خدمت کروں میں ان کو اپنے گھر میں آنے دوں میں ان کو اپنے گھر میں رہنے دوں یا داخل نہ ہونے دوں کیونکہ وہ تو کافر آئے اور میں مسلمان ہوں حضور نے فرمایا کہ اسما نہیں اپنے والدہ کا احترام کرو اپنی والدہ کی عزت کرو وہ کافر آئے تو کیا ہے تمہاری تو ماں ہے نا تو اس لیے مسئلہ نکالا علماء کرام نے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں یعنی ماں باپ کافر ہے ماں باپ کافر سے بڑا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے نا یعنی ماں باپ اگر فاسق ہیں فاجر ہیں گناہ دار ہیں کافر ہیں لیکن اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں اور اسی طرح بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ ہے جو بیوی ہے میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امہات المومنین ہیں ان کے والد ابی سفیان بھی مکہ سے آئے مدینہ منبرہ تو بیوی ام حبیبہ نے بھی جا کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی سفیان کافر ہے ابھی اسلام نہیں بھی آئے تو کیا میں اپنے والد کا احترام کر سکتی ہوں تو حضور باغ نے فرمایا کہ بالکل اپنے والد کا احترام کرو اپنے والد کی عزت کرو اور اپنے والد کا احترام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا نامدار سرکار مدینہ رحمت اللہ علمین رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مکہ فتح فرما لیا اور آپ نے جب طائف پہ محاصلہ کیا انہین کے موقع پر جو جہرانہ وقام ہے جسے آج کل آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں تو وہاں وہ کور مبارک بھی ہے اور حضور نے وہاں کافی آرام فرمایا تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لگ بھگ آپ اسی جگہ پر قیام فرما رہے کیونکہ جنگ ہنین کے غنائم بھی تقسیم کرنے تھے اور طائف کا محاصرہ بھی کر چکے تھے اور اسی راستے سے ہی طائف جانے کا راستہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ سے میرے آقا نے احرام باندھ کے عمرہ بھی کیا تو یہ وہ جگہ ہے جیر رانا تو صحابہ کہتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑیا عورت لاتھی دیکھتے ہوئے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جب حضور کی خدمت میں پہنچی تو آقا انامدار نے اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس بڑیا کو اس چادر پہ بٹھا دیا اور اس کے بعد حضور ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہم سب سے توجہ ختم ہو گئی اور حضور نے فرمایا کئی فجی تھی کیسے آئی ہو کیا بات ہے تو انہیں کہا حضور اتنے قیدی ہیں میرے قبیلے کے میرے قوم کے میرے خاندان کے وہ میں چھڑانے کے لیے آئی ہوں تو حضور نے فرمایا فون چھوڑ دو ان کو تو فون آپ نے ان کی رہائی کا آرڈر کر دیا 
उसने कहा हजूर आपने उनको तो छोड़ दिया है उनका तो सारा माल वगैरह सब जो है वो आपके साफा ले आए हैं हजूर ने बोला सारा माल भी लौटा दो और उसके बाद उसने कहा हजूर अच्छा फला मेरे इलाके का जो काम है आपने फिर मैं वो भी कर दो तो स्वामी कहती है हम हैरान हो गए कि एक बूढ़ी सी औरत है और जो ऐसे बातें कर रही है जैसे हजूर को कोई ऑर्डर कर रही हो और हजूर भी इनकार नहीं फरमाते कि उसके मुंह से निकलता है फरमाते कर दो जो वो मांगती है फरमाते हैं दे दो वो कहती है इसको छोड़ दो फरमाते हैं छोड़ दो तो जब वो बीबी साहेबा चली गई तो हमने हजूर पाक से पूछा तो हजूर ने फरमाया इन रहा उम्मी मीन रजा के अल्लाह के बंदो ये तो मेरी माँ थी जिसने मुझे दूध पिलाया था तो मैं अपनी माँ का इनकार कैसे कर सकता था वो मेरी वालदा है उसने मुझे दूध पिलाया है तो रिजात के अंदर भी माँ को वही हकूक है जो अपनी हकीकी माँ को हकूक पहुँचते हैं तो लिहाजा शरीयत के अंदर ये मसला है कि हर हाल में वाले के साथ भलाई करो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें बेल के आईकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए